Assalamualaikum shabai ke chole aashti no tune ekta video niye. Aaj ke ami review korbo Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Ami jokon amar a YouTube channel shuru kore chilam, amar prothom most viewed video chilo Xiaomi Redmi Note 5 AI. Ota chilo Note 5 er Chinese version. Fast forward 2020. Aaj ke ami review korchi Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Abong eita ekta Chinese unit. তো প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের আজকে স্পন্সর ফোন ফিচার বিডিকে আমাদেরকে এই রিভিউ নিটি প্রোভাইড করার জন্য যে কোনো গ্যাজেট অথবা ফোন কেনার জন্য ট্রাস্টেড অ্যান্ড আফটার সেল সার্ভিস বেস্ট পাওয়ার জন্য তাদের সবে ভিজিট করতে পারেন তাদের সবের অ্যাড্রেস থাকছে আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা অবশ্যই চেক করবেন তো এই ফোনটা আমি ইউজ করে আসছে গত দশ দিন ধরে এবং এই গত দশ দিনে যে আমার এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে সেই এক্সপিরিয়েন্সে আমি শেয়ার করব এই ফোনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি জিনিস ভালো এবং খারাপ দিকগুলো যদিও রেডমি সিরিজ একটা বাজেট সিরিজ হিসেবে পরিচিত কিন্তু চল্লিশ হাজার টাকায় এই ফোনটা কতটা বাজেট ফ্রেন্ডলি সেটাই মূলত দেখবো আজকের এই ভিডিওতে তো আর দেরি না করে চলুন চলে যায় আমাদের মূল পর্বে দেখা হচ্ছে ছোট্ট একটা ইন্টার পর্ব প্রথমে এই ফোনটি হাতে নিলে মনে হবে এটি বেশ ফ্ল্যাগশিপ এবং প্রিমিয়াম একটি ডিভাইস এটার প্রাইস রেঞ্জ যদি কাউকে না বলা হয় যদি ব্ল্যাঙ্কলি কারোর হাতে দিয়ে দেওয়া হয় যে কেউ মনে হয় সেটা বিলিভ করবো এটা সত্তর থেকে ষাট হাজার টাকা দেওয়ার একটা ফোন যদিও এই ফোনটা একটু ভারী টু বি স্পেসিফিক এটার ওয়েট দুশো দশ গ্রাম প্লাস কিন্তু এই ভারী হওয়ার পেছনে একটা রিজন রয়েছে এটার ব্যাটারি এখানে দেওয়া হয়েছে ছয় হাজার দুশো মিলিয়াম পাওয়ারের ব্যাটারি যেটা আপনাকে অল ডে ব্যাটারি ব্যাক দিবে এবং এই কারণেই আমার নেক্সট ফোন হয়তো এটা হবে এখানে ব্যাটারি হিসেবে ইউজ করা হয়েছে সিলিকন কার্বন ব্যাটারি যার ফলে ছয় হাজার দুশো মিলিয়াম পাওয়ার ব্যাটারি দেওয়ার পরেও এই ফোন কিন্তু তেমন একটা মোটা হয়নি ঠিক রয়েছে অন্যান্য ফোনগুলোর তুলনায় ঠিক তবে এতটাও ঠিক না আমি পার্সোনালি বিলিভ করি যে একটা ফোন লাইট অ্যান্ড থিন হওয়ার থেকে একটা ফোন যদি হালকা একটু মোটা হয় অথবা একটু ভারী হয় কিন্তু এর থেকে যদি বেটার কিছু পাওয়া যায় বেটার ব্যাটারি ব্যাক পাওয়া যায় তাহলে সেটাই আমার মতে বেস্ট রেডমি নোট ফোরটিন প্রো প্লাসকে শাওমি এবার খুব শক্ত পোক্তভাবে রাফ অ্যান্ড টাফভাবে ইউজ করার জন্য বানিয়েছে এই ডিভাইসের ফ্রন্টে তারা ইউজ করেছে গরিলা গ্লাস বিকটাস টু এবং ব্যাক সাইড ইউজ করেছে গরিলা গ্লাসের নতুন এডিশন গরিলা গ্লাস সেভেন আই এছাড়া এই ফোনে রয়েছে আইপি সিক্সটি সিক্স আইপি সিক্সটি এইট এবং আইপি সিক্সটি নাইন কে এর মতো কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইপি রেটিং তো সাউমি ক্লেম করছে আপনি এই ফোন আপ টু টু মিটার ডিপে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের জন্য সাবমার্চ করতে পারবেন যদিও এটা অনেক বড় একটা ক্লেম এটা এখন আমি টেস্ট করে দেখি নাই যাতে দরকার হয় তারা এখনই এই ফোনটা কিনে নিয়ে আসেন কিনে নিয়ে আপনারা একটা টেস্ট চালান টেস্ট রেজাল্ট আমাদেরকে দিয়ে দেন তখন আমি হচ্ছে এই ভিডিওতে অ্যাড করে দিব জোক সাপার্ট এই ফোনটাতে তারা কুশনিং ইউজ করেছে এদের ফ্রেম এবং পার্সের মাঝখানে যাদের হাত থেকে ফোন ঘন ঘন ফোন পড়ে যায় হুটহাট করে ফোন হাত থেকে পড়ে যায় তো ওই ড্রপ অ্যাক্সিডেন্টাল ড্রপটা প্রোটেক্ট করার জন্য এখানে এই কুশনিংয়ের ইউজ করা হয়েছে তো ওভারঅল আমি যদি বলি এই ফোনটা খুব ভালো একটা বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে বানানো হয়েছে আপনারা যদি এই ফোনের ইউটিউবে আরও কিছু ভিডিও সার্চ করেন আপনারা দেখবেন যে এই ফোনের ডিসপ্লে দিয়ে আক্রোট ভেঙে খাচ্ছে ফোনটা উড়ে ফালা দিচ্ছে লাথি দিয়ে ফেলে দিচ্ছে ইভেন যেই হাইড্রোলিক ওয়াটার গান রয়েছে সেটা দিয়ে ফোনে পানি স্প্রে করতেছে তারপরেও ফোনে আসলে কিছু হচ্ছে না তো এইটা আসলে আমাদের রেগুলার রিয়েল লাইফে কেমন প্রোটেকশন দিবে এটা আসলে এক বছর পরে বোঝা যাবে এদের ইউজাররা আসলে কেমন ফিডব্যাক দেয় তার উপরে কিন্তু ওভারঅল আমি যদি বলি এই ফোনের বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে আমি টোটালি ইমপ্রেস তো আমরা যদি পেছনের দিকে দেখি এখানে রয়েছে একটি খাম্বা মার্কা ক্যামেরা হাউজিং যাতে থাকছে তিনটা ক্যামেরা যেগুলো নিয়ে আমি ক্যামেরা সেকশনে কথা বলবো দেন একটা ফ্ল্যাশ অ্যান্ড ফ্ল্যাশের উপরে একটা আয়ার সেন্সর আর এর ব্যাক সাইডে কিন্তু একটু অ্যাস্থেটিক টাইপ ওয়েভি ডিজাইন রয়েছে যদিও বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ তাদের ফোনে কভার ইউজ করে যার ফলে আসলে এই ব্যাক সাইডে ডিজাইন থাকা বা না থাকা ইট ডাজেন্ট ম্যাটার উপরের দিকে রয়েছে ডুয়েল নয়েস ক্যান্সেলেশন মাইক অ্যান্ড স্পিকার গ্রিল নিচের দিকে তাকালে দেখতে পাবো একটি ডুয়েল সিম স্লট যেখানে আনফর্চুনেটলি কোনো মাইক্রো এসডি কার্ড ইউজ করা যাবে না অ্যান্ড এইটা টোটালি আনফেয়ার এরপরে রয়েছে প্রাইমারি মাইক দেন টাইপ সি চার্জিং পোর্ট অ্যান্ড স্পিকার গ্রিল বাম পাশে কিছুই নেই অ্যান্ড ডান পাশে রয়েছে পাওয়ার বাটন অ্যান্ড ভলিউম কন্ট্রোল বাটন বাটনগুলোর পজিশনিং বেশ ভালো এবং বাটনগুলো বেশ ট্যাকটাইল এই ফোনটা আপনারা পেয়ে যাবেন তিনটি কালারে ব্ল্যাক হোয়াইট এবং গ্রিন পার্সোনালি এই গ্রিন কালারটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে আমি যদি ওভারঅল এই ফোনের বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে বলি আমার কাছে এই ফোনের বিল্ড কোয়ালিটি বেশ শক্ত বক্ত মনে হয়েছে খুব ডিউরেবল মনে হয়েছে যাদের হাত থেকে হুটহাট করে ফোন পড়ে যায় তাদের জন্য এটা মাস্ট হ্যাভ একটা অপশন আবার যারা ফোনে মুভি দেখতে দেখতে তাদের নাকের উপর ফোন পড়ে যায় আপনার নাক ভেঙে
কন্টেন্ট ওয়াচিং এ গেম প্লেইং এর জন্য পারফেক্ট একটা ডিসপ্লে আউটডোরে এই ডিসপ্লে আপ টু 3000 নিটস পর্যন্ত পিক ব্রাইটনেস দেয় যার ফলে ব্রড ডে লাইটেও এই ডিসপ্লে খুব ভালো ভিজিবল থাকে এর বেজলও আমার কাছে এই বাজেটে ঠিকঠাক মনে হয়েছে যদিও অনেকে কমপ্লেইন দিচ্ছে যে আরেকটু চিকন হইলো পারতো বেজল গুলো কিন্তু আমি যদি বলি ওভারঅল যদি আমি ফোনটার ডিসপ্লে দিকে তাকাই এটা কোনো অংশেই কিন্তু মানে খারাপ না আর বেজলের কথা যদি বলি ফোন ইউজ করতে করতে আসলে বেজল যত মোটাই হোক না কেন এটা চোখে পড়ে না তো সব মিলিয়ে নোট 14 প্রো প্লাস এর ডিসপ্লে আমার কাছে এই বাজেট রেঞ্জে বেশ ভালো মনে হয়েছে যারা কন্টেন্ট ওয়াচিং গেম প্লেইং অথবা সারাদিন ফোন ফোনের ডিসপ্লে দিকে তাকিয়ে থাকেন তাদের জন্য এটা পারফেক্ট একটা ডিভাইস বলা যায় কন্টেন্ট কনজিউমে স্পিকারও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর এই ডিভাইসে থাকা ডুয়েল স্টোরি স্পিকার আমার কাছে বেশ ভালো মনে হয়েছে সাউন্ড বেশ ক্রিস্প ছিল এবং খুব লাউড এনাফ ছিল নর্মালি মিড বাজেটের ফোনগুলোর স্পিকার নিয়ে আমার কমপ্লেন থাকলেও এই ডিভাইসের স্পিকার নিয়ে আমার তেমন কোনো কমপ্লেন নেই তো এখন কথা বলি এই ডিভাইসের পারফরমেন্স নিয়ে এই ডিভাইসই প্রথম যেখানে কোয়ালকম তাদের স্ন্যাপড্রাগন সেভেন এস জিন থ্রি চিপসেট ইউজ করেছে এই চিপসেটটি একটি ট্রাই ক্লাস্টার চিপসেট যেখানে একটি টু পয়েন্ট ফাইভ গিগা হার্সের প্রাইম কোর রয়েছে রয়েছে তিনটি টু পয়েন্ট ফোর গিগা হার্সের পারফরমেন্স কোর এবং রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট এইট গিগা হার্সের চারটি পাওয়ার এফিসিয়েন্ট কোর আগের জেনারেশনের স্ন্যাপড্রাগন সেভেন এস জেন টু থেকে এই সেভেন এস জেন থ্রিতে আপনারা সিঙ্গেল করে পনেরো পারসেন্ট পাওয়ার বেশি পাবেন এবং মাল্টি করে টুয়েলভ পারসেন্ট পর্যন্ত বেশি পারফরমেন্স পাবেন এই ডিভাইসটি আন্ড্রোড স্কোর করেছে সাত লাখ আটচল্লিশ হাজার দুশো বারো গিগ বেঞ্চে সিঙ্গেল করে স্কোর করেছে এগারোশো পঁয়ষট্টি এবং মাল্টি করে স্কোর করেছে বত্রিশশো তেষট্টি আমি এতে পাবজি আলট্রা এইচ ডি ফ্রেম রেটে খেলেছি কোনো ল্যাগ বা স্টার্টার পাইনি তবে অ্যাসফল্ট ইউনাইটে আমরা কন্টিনিউস ল্যাগ পেয়েছি যেটা হয়তো নিউ প্রসেসরের কারণে অপটিমাইজ না তাই এমন হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য যত রেগুলার লো গ্রাফিক্স গেমসগুলো রয়েছে সেগুলো খুব ভালোভাবে খেলতে পেরেছি তাছাড়া এই ফোনটা লং গেমিং সেশনও ওভার হিট হয়নি ওভারঅল ডে টু ডে লাইফ অথবা গেমিংয়ে এই ফোনটা আপনাকে কোনো প্যারা দিবে না তবে এই ফোনে যে অপারেটিং সিস্টেম করা হয়েছে সেটি হচ্ছে শাওমির হাইপার ওয়েস যেটা অ্যান্ড্রয়েড ফোরটিন বেস এবং শাওমি আগামী তিন বছর পর্যন্ত এই ফোনটাকে আপডেট দেবে তার মানে আপনারা অ্যান্ড্রয়েড ফিফটিন অ্যান্ড্রয়েড সিক্সটিন অ্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড সেভেনটিন পর্যন্ত আপডেট পাবেন এই ফোনে তো এবার আমি কথা বলি এই ফোনের যে অপারেটিং সিস্টেম হাইপার ওয়েস নিয়ে এটার সাথে অনেকেরই বাজে এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে অনেকের ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে কিন্তু আমি যদি পার্সোনালি বলি আমার অভিজ্ঞতাটা বাজেট দিকে অত বাজে না আমি যদি বলি আমার মোস্ট কমন কাজ হচ্ছে একটা ফোনে ফোন রিসিভ করা টেক্সটিং করা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দেওয়া মেসেঞ্জারে মেসেজ দেওয়া বা নোটিফিকেশন আসলে সেগুলো রেখে রিপ্লাই দেওয়া ব্যাকে অ্যাকশন নেওয়া তো যেটা হয়েছে গত বছর আমি শাওমি রেডমি নোট থার্টিন প্রো নিয়েছিলাম যেটা চাইনিজ ভ্যারিয়েন্ট ছিল যার ফলে আমি যখন ফোনটা নেই এবং ফোনটা নেওয়ার পরে আমি দেখি যে আমার মেসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপ অথবা যত নোটিফিকেশন রয়েছে কোনো নোটিফিকেশন আসতেছে না তো আমি বিভিন্ন আর্টিকেল বিভিন্ন ভিডিও দেখে সব কিছু করেই দেখলাম দিন শেষে দেখা যাচ্ছে কি তিন থেকে চার ঘন্টা পর হঠাৎ করে একসাথে সব নোটিফিকেশন আসতেছে অ্যান্ড তখন আসলে করার কিছু থাকে না অলরেডি আমি নোটিফিকেশনগুলো মিস করে ফেলেছি তো এই প্রবলেমটার জন্য আমি আমার ওই ফোনটা বিক্রি করে দিয়েছিলাম ওই ফোনটা আমি ইউজ করিনি এখন আমি যখন এই ফোনটা আমি ইউজ করতে আসছি আমি প্রথমেই আগে টেন্স ছিলাম যে আসলে এটা তো ওই প্রবলেম হবে কি না কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি দেখলাম যে এটা তো সেম প্রবলেম তার মানে আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে চাইনিজ ইউনিটগুলোতে নোটিফিকেশন নিয়ে একটা ঝামেলা রয়েছে আপনাদের কাছে যদি এই প্রবলেম কোনো সলিউশন থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি এটা ট্রাই করে দেখব তো এই নোটিফিকেশনের প্রবলেম ছাড়া তেমন কোনো প্রবলেম আমি পাইনি এই অপারেটিং সিস্টেমে আর আগে যে প্রবলেমটা ছিল গুগল প্লে স্টোর ইনস্টল করা থাকতো না এখন কিন্তু আপনি চাইলেই এখানে সেটিংস থেকে গুগল প্লে স্টোর অন করে নিতে পারেন তবে এই ফোনের স্টোরেজ নিয়ে আমার একটু ঝামেলা রয়েছে সেটা হচ্ছে এই ফোনটি আপনার বেস ভ্যারিয়েন্টে পেয়ে যাবেন বারো দুশো ছাপ্পান্ন জিবি ভার্সনে তো এই বারো দুশো ছাপ্পান্ন জিবি ভার্সনে যেই ইন্টারনাল স্টোরেজ ইউজ করা হয়েছে এখানে তারা দিয়েছে ইউএফএস টু পয়েন্ট টু যেখানে তারা ষোলো পাঁচশো বারো জিবি হায়ার যে ভ্যারিয়েন্টটা সেখানে দিয়েছে তারা ইউএফএস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজ সো আপনারা যারা একটু ফার্স্ট পারফরমেন্স চান একটু বেটার গেমিং চান একটু স্মুথ ইউয়ে চান তাদের জন্য এই বেস ভ্যারিয়েন্টটা কিছুটা স্লো মনে হবে কম্পেয়ার টু হায়ার ভ্যারিয়েন্ট মানে তারা অ্যাপলকে কপি করতে করতে এখন মানে ইন্টারনাল জিনিসও তারা এই জিনিসটা হচ্ছে ট্রেনটা ফলো করে দিয়েছে সেটার পক্ষে আমি কখনোই না তো মোটামুটি সিরিয়াস গেমার থেকে শুরু করে লাইট ইউজার সবার জন্য এই ফোনটা বেটার একটা অপশন হতে পারে এই বাজেট রেঞ্জে যদিও এই বাজেট রেঞ্জে বলছি এখন এই ফোনটার প্রাইস হয
লো লাইটেও এই ক্যামেরা থেকে ভালো কালার অ্যান্ড ডিটেল ফটো পেয়েছি তবে কিছু কিছু ফটোতে ডিটেলস একটু কম পাচ্ছিলাম যেখানে লাইট কিছুটা কম ছিল প্রাইমারি ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করা যাবে ফোর কে আপ টু থার্টি এফপিএসে ভিডিও করতে চাই আমি মাঝে মধ্যে কিছু ফ্রেম ল্যাগ পেয়েছি লো লাইটে তবে ডে লাইটে এটি বেশ ভালো ছিল যদিও ইআইএস এর জিটি রিনেস চোখে পড়ছিল এছাড়া এতে দেওয়া রয়েছে একটি ফিফটি মেগা পিক্সেলের টু পয়েন্ট ফাইভ এক্সের টেলিফটো লেন্স এই টেলিফটো লেন্স দিয়ে তোলা ফটোগুলো বেশ শার্প অ্যান্ড ডিটেল ছিল অ্যান্ড বেশ ভালো কালার প্রডিউস করছিল অ্যান্ড এই লেন্স দিয়ে আপনি ম্যাক্রো ফটোগ্রাফিও করতে পারবেন অ্যান্ড লাস্টলি এইটাই রয়েছে একটি এইট মেগা পিক্সেলের এফ টু পয়েন্ট টু আলট্রা ওয়াইড লেন্স যেটা এই ক্যামেরা সেট মজা নষ্ট করে দিছে এই লেন্স দিয়ে তোলা ফটোগুলো তেমন শার্প ছিল না এবং লেস ডিটেল ছিল রাতের বেলা মোস্ট অফ দ্য ফটোজ এ নয়েজ অ্যান্ড গ্রেন ছিল তো আমি যদি বলি আপনারা বেশ ভালো না তেমন একটা খারাপও না ইউজেবল একটা আলট্রা ওয়াইড ফটো তুলতে পারবেন পোর্ট্রেট মোডে তোলে পিকচারও ছিল অ্যাভারেজ ইউজেবল আর কি এই ডিভাইসের ফ্রন্টে দেওয়া আছে অমনি ভিশন ও ভি টোয়েন্টি বি টোয়েন্টি মেগা পিক্সেলের এফ সেলফি ক্যামেরা এই ক্যামেরা দিয়ে তোলা ফটো ভালো কালার প্রডিউস করতে পারলেও ডিটেলস আমার কাছে কিছুটা কম মনে হয়েছে ম্যাক্সিমাম ফটোই সফট ছিল কোনো ওয়াইএস না থাকায় লো লাইটে একটু প্যারা দিবে হালকা নাড়াতেই ফটো ব্লারি হয়ে যাবে অ্যান্ড ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করতে পারবেন থাউজেন্ড এইটি পি আপ টু সিক্সটি এফপিএসে তো সব মিলিয়ে আমি যদি এই ক্যামেরার কথা বলি একমাত্র আলট্রা ওয়াইড ছাড়া বাকি ক্যামেরাগুলো আমাকে এই বাজেট রেঞ্জে বেশ ভালো একটা পারফরমেন্স দিতে পেরেছে এবার আসা যাক ব্যাটারিতে যার জন্য হয়তো এই ফোনটা আমার নেক্সট সেকেন্ডারি ফোন হতে যাচ্ছে এই ফোনে দেওয়া রয়েছে ওয়াপিং ছয় হাজার দুশো মিলিয়াম পাওয়ারের সিলিকন কার্বন ভাই এটা আমার জন্য মাস্ট হ্যাভ একটা ফোন শুধু আমার জন্য না যারা ফোনের মধ্যে সারা দিন কাজ করেন যাতে সব কাজে ফোনে তাদের জন্য এটা মাস্ট হ্যাভ একটা ফোন এত বড় ব্যাটারি দিলেও এই ফোনটা তেমন একটা মোটা না এটা পসিবল হয়েছে এই ফোন ইউজ করা হয়েছে সিলিকন কার্বন ব্যাটারি যদি নর্মাল লিথিয়াম আয়ন অথবা লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি ইউজ করা হতো তখন দেখা যেত এই ফোনটা আরও মোটা হতো যদি ছয় হাজার দুশো মিলিয়াম পাওয়ারের ব্যাটারি দিত সাউমি ক্লেম করছে এই ফোনের ব্যাটারি চার বছর পর্যন্ত খুব ভালো পারফরমেন্স দিবে তবে এই চার বছরের পারফরমেন্সের জন্য তার একটা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে আগের যে রেডমি নোট থার্টিন প্রো প্লাস রয়েছে সেখানে তারা একশো বিশ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং দিল এখানে তারা দিয়েছে নব্বই ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং এটা আপাত দৃষ্টিতে ডাউনগ্রেড মনে হলো লং রানে এটা ভালো একটা ফিডব্যাক দিবে কারণ যত বেশি ফাস্ট চার্জ হবে আপনার ফোন তত বেশি গরম হবে এবং ফোন গরম হলে ব্যাটারিতে একটা বাজে এফেক্ট পড়বে তো এই এফেক্টটাই অ্যাভয়েড করার জন্য সাউমি এবার নাইনটি ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং দিয়েছে এই ফোন থেকে আমি হাই ইউসেজে একদিন পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাক পাই এবং লো মডারেট ইউসে দেড় থেকে দুই দিন পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাক পেয়েছি সাউমি যদিও বলছে ফর্টি ফাইভ মিনিটস এটি আপনি ফুল চার্জ করতে পারবেন জিরো থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত কিন্তু আমার আসলে মানে এত ফাস্ট চার্জিং দরকার হয় নেই এই জন্য এটা টেস্ট করা হয়নি আমি ফোন রাতে চার্জ দিই সকালে উঠে চার্জ থেকে খুলে ফোন ইউজ করা শুরু করি সারাদিন আমার এই ফোন দিয়ে চার্জ ব্যাক আপ দিয়ে হয়ে যায় তবে তারা যেহেতু ক্লেম করছে ফর্টি ফাইভ মিনিটসে হবে ফর্টি ফাইভ মিনিটস না হলেও এটা ফিফটি মিনিটসের মধ্যে আমার মতো চার্জ হয়ে যাওয়ার কথা তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের রিভিউ কমপ্লিট একটা রিভিউ দিলাম এই ফোনের যদি কোনো ইনফরমেশন মিসিং থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন পরবর্তী ভিডিওতে আমি সেগুলো অবশ্যই খেয়াল করব তো আমি যদি বলি এই ফোনটা আমার কাছে এখন একটু বেশি প্রাইসি মনে হয়েছে আমার মতে এই ফোনটা থার্টি ফাইভ বা থার্টি সিক্স রেঞ্জের মধ্যে যদি হয় এই ফোনটার যে ডিসপ্লে রয়েছে এর ব্যাটারি ব্যাক আপ রয়েছে এর যে ওভারঅল একটা লুকস প্রিমিয়াম ফ্ল্যাগশিপ একটা লুকস দেয় এর যে ক্যামেরা সব কিছু মিলিয়ে আমি যদি বলি থার্টি ফাইভ থেকে থার্টি সিক্স প্রাইস রেঞ্জে এই ফোনটা বেস্ট একটা অপশন হতে পারে তবে এখন যেহেতু প্রাইস বেশি চলতেছে যাদের এই ফোনটা এখনই দরকার তারা এটা নিতে পারেন তবে নেওয়ার আগে অবশ্যই আমি বলবো যারা চাইনিজ রম নিয়ে একটু দ্বিধাতন্দে রয়েছে তারা অবশ্যই নেওয়ার আগে একটু ভেবে দেখবেন তবে চাইনিজ রমে যদি আপনার বেশি প্রেশার না হয় এবং আপনি যদি বাজেটটা আপনার কাছে ম্যাটার না হয় তাহলে আপনি অবশ্যই এই ফোনটা দেখতে পারেন আমি বলবো আপনার কিছুদিন ওয়েট করেন গ্লোবাল ভার্সনটা বের হোক গ্লোবাল ভার্সনটা বের হলে আপনারা এই ফোনটা কিনেন এই ফোনটা ইউজ করে এখন পর্যন্ত আমার কাছে মিড বাজেট রেঞ্জে বেস্ট একটা ফোন মনে হয়েছে তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ইটস ইউ হোস্ট নুন্নবি জনি সাইনিং আউট অ্যান্ড ফিস